హలో ఎవరిబన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫార్మ్సీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైటేషన్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైటేషన్స్ ఓకే విచ్ ఈస్ మోర్ టఫెస్ట్ ఆర్ విచ్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్ మళ్ళీ మనకి సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం సో సింపుల్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ కెన్ బీ డిటర్మైన్ ఈజీలీ బట్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఇట్స్ అ టైం టేకింగ్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో అందుకే ఈ ప్రాసెస్ని మనం కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అని అన్నాము సో ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్కి వెళ్ళే ముందు బేసికల్గా కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ టైట్రేషన్స్ బిట్వీన్ మెటల్ అయాన్ అండ్ కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ కీలేటింగ్ ఏజెంట్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అంటే మనం ఇక టైట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్గా మనకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే మెటల్ అయాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం హౌ ఎలా అంటే బై యూజింగ్ ద కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ ద కీటింగ్ ఏజెంట్ సో ఈ త్రీ యూజ్ చేసుకుని ఏదర్ ఈ టూ కానీ అండ్ మెటల్ అయాన్ విత్ కీలేటింగ్ ఏజెంట్ కానీ యూజ్ చేసుకుని మనం టైట్రేషన్స్ చేస్తాం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బఫర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇండికేటర్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ బఫర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ పీ పిహెచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద బఫర్ ఓకే ద టైట్రేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎనలైటికల్ మెకానిజం కాంప్లెక్సేషన్ రియాక్షన్ అంటే మనం ఈ కంప్లీట్ టైట్రేషన్స్ అనేవి ఎనలైటికల్ మెకానిజం యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం ఓకే ఎనలైటికల్ మెకానిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ఎ క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్ అండ్ యాడింగ్ ద ఎనలైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ లాస్ విత్ ద ఇండికేటర్ అండ్ ద బఫర్ అండ్ టైట్రేటింగ్ ఎగ్నెస్ ద స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇడిటిఏ ఇన్ ద కాంప్లెక్సిమెటిక్ టైట్రేషన్ సో దిట్ ఈస్ సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఎనలైటికల్ మెకానిజం ఓకే సో అండ్ అయోన్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ టు ఏ కాంప్లెక్స్ అయోన్ అండ్ ద ఈక్వివాలెంట్ పాయింట్ ఈజ్ డిటర్మైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ ఇండికేటర్స్ సో ఎప్పుడైనా సరే మనం టైట్రేషన్స్లో ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎండ్ పాయింట్ని డిసైడ్ చేయడం కోసం మనం మెటల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం నాట్ ఓన్లీ మెటల్ ఇండికేటర్స్ బట్ ఎవ్రీ ఇండికేటర్ మనకి ఇండికేటర్ అంటే కలర్ చేంజ్ అని చూపిస్తుంది కదా సో దాన్ని బట్టి మనకి ఎండ్ పాయింట్ అనేది క్లారిటీ వస్తుంది సో సో మనకు కావాల్సిన టైట్రేషన్ వచ్చిందా లేదా అనేది ఇండికేటర్ బట్టి చెప్పొచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ ఏదర్ ఫ్రమ్ కలర్లెస్ టు పింక్ ఆర్ పింక్ టు కలర్లెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇండికేటర్ వీ ఆర్ యూజింగ్ సో ఫినాప్తనింగ్ ఇండికేటర్స్ సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్స్ విమ్ యూజ్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీస్ so here edta is the best example of the complexometric titrations so edta is nothing but the ethylene di amine tetraestic acid so okay ikkada edta ante ethylene ethylene is nothing but that is c2h4 we all know that ethylene diamine ki four estic group, groups anevi add avutay so ela chesthe యాజ్ పర్ మన బుక్స్లో అయితే కనుక సేమ్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఇస్తారు బట్ మనం ఇంకో డై ఇంకో స్ట్రక్చర్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇతలీన్ అంటున్నాను సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ రైట్ దాన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ డైఎంఐన్ అన్నాం అంటే సి హియర్ ఐ రిటర్న్ టూ నైట్రోజన్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ టెట్రా ఎస్టిక్ అంటే ఈ ఎంఐన్కి ఫోర్ ఎస్టిక్ గ్రూప్స్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి ఓకే ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి so each nitrogen consists of the two acetic acids okay complete complexometric titrations lo most most probably use chesedi edta ni maatrame use chestam so andukani edta ni intala stress chesi cheptanu okay manam ikkada use chese vachesi nenu previous lo cheptanu kada metal ions ni either manam complexing agent tho gaani ade metal ion ni chelating agents tho gaani react chestam ani cheppanu so so first chelating agent ento chuddam a chelating agent is a chemical compound that can bind with a metal ion and prevent that metal from going other chemical reactions okay. chelating agents ante em ledu a agent aithe mana metal ion tho react avutundo aa react ayina ion ni etuvanti chemical reactions ki possible avakunda chubinche danni metal ion chelating agents antam so again i am saying that chelating agent ante మన దగ్గర ఉన్న మనం రియాక్ట్ చేసిన మెటల్ అయోన్ని ఎటువంటి రియాక్షన్కి జరగకుండా అంటే దాని యాక్షన్ తప్ప ఇంకా అనదర్ యాక్షన్ని చూపించకుండా యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఏజెంట్ని కీలేటింగ్ ఏజెంట్ అంటాం అండ్ వీ కెన్ సి వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కీలేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ
diamethyl glyoxam and salicylar dioxam okay these are the examples of the chelating agents and with respect with respect to the chelating agents we are using the sequestering agents sequestering agents ante manam edaina solution like water soluble complexing agents ganga teeskunte vaatlane sequestering agents an antam okay sequestering agents ante em ledhu manam teeskune మెటల్ ఇన్ మెటల్ అయాన్స్ అనేవి కనుక వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయితే వాటిని సీక్వెస్టింగ్ ఏజెంట్స్ అంటాం సో ఓకే సో నౌ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ సీక్వెస్టింగ్ ఏజెంట్ సీక్వెస్టింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఏ కాంప్లెక్స్ విత్ మెటల్ అయాన్స్ అండ్ హెల్ప్స్ టు రిమూవ్ దీస్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ ఏ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకి కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది బట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి ఆ అయో ఫామ్ చేసిన అయోన్ని కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఆ అయోన్స్ని మన సొల్యూషన్ నుంచి రిమూవ్ చేసే కెపాసిటీ సీక్వెన్సింగ్ ఏజెంట్స్కి ఉంటుంది ఓకే మనం సొల్యూషన్ నుంచి రిమూవ్ చేయాలంటే సమ్ అయోన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో మోస్ట్ కామన్లీ ఈ సీక్వెన్సింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి ఏ మెటల్ అయోన్స్ని రిమూవ్ చేస్తాయంటే కామన్లీ యూజ్ ఇట్ టు రిమూవ్ కాల్షియం అయోన్స్ మెగ్నీషియం అయోన్స్ అండ్ హెవీ మెటల్స్ హెవీ మెటల్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద బ్లడ్ and tin and as well as these are the heavy metals so these are useful for the removal of the heavy metals from the water okay and we can take examples of sequestering agents are edta which is the most important example and edta anedi manam prathi complexing agent lo use chestam most probably use chese edta agent vachesi which is nothing but the edta that is ethylene diamine tetraestic acid okay now ipudu mana topic vachesi classification of complexometric titrations ani cheppanu kada so first complexometric ante already manam telisindi em ledhu oka metal ion ni either మనకు కావాల్సిన కీలేటింగ్ ఏజెంట్తో కానీ కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్తో కానీ రియాక్ట్ చేయడాన్ని కాంప్లెక్సిమెటిక్ టైట్రేషన్స్ అంటాం సో ఈ టైట్రేషన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ టైప్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ది డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ సెకండ్ బ్యాక్ టైట్రేషన్ థర్డ్ రీప్లేస్మెంట్ టైట్రేషన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద ఆల్క్లిమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి బికాస్ ఇక్కడ మనకి టైట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్టెబిలిటీ యాక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో మోస్ట్లీ స్టెబిలిటీ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండేది డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్కి ఆ తర్వాత బ్యాక్ టైట్రేషన్స్కి నెక్స్ట్ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్క్లిమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనం కాంప్లెక్సిమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ని ఫస్ట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఇఫ్ డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ కనుక పాసిబుల్ అవ్వకపోతే ఐ మీన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈడిటీఏ కనుక ఉంటే మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్లో సో అప్పుడు బ్యాక్ టైట్రేషన్స్కి వెళ్తాం సో లేటర్ ఇఫ్ డైరెక్ట్ బ్యాక్ టైట్రేషన్స్ గనక పాసిబుల్ అవ్వకపోతే రీప్లేస్మెంట్ టైట్రేషన్స్కి వెళ్తాం ఒక ఆల్క్లిమెటిక్ టైట్రేషన్ సో డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ ప్రిజంబుల్స్ దట్ వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డైరెక్ట్గా చేసేదాన్ని డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ అని అంటాం ఓకే విత్ వంటి కాంప్లెక్స్ నేచర్ అనేది పెద్ద ఎగ్జిబిట్ చేయదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు మేక్ ద డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ సో డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ కన్వీనియంట్ మెథడ్ యూజ్ ఇన్ టైట్రేషన్స్ ఓకే టైట్రేషన్స్ అనేది చాలా సింపుల్గా మోస్ట్ కన్వీనియంట్ అండ్ ఎక్కువ టైమ్స్ కూడా చేసేది మనం డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ని చూస్తాం యాజ్ పాసిబుల్ మనం డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ని చేస్తాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఈజ్ ప్రాసెస్ కంపేర్ టు ద బ్యాక్ టైట్రేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రీప్లేస్మెంట్ టైట్రేషన్స్ ఓకే ట్యూషన్ కంటైనింగ్ ద మెటల్ అయోన్ టు బీ డిటర్మైన్ ఈజ్ బఫర్ టు ద డిజైర్డ్ పీహెచ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ టైట్రేటెడ్ విత్ ద స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ డైసోడియం ఈడిటిఏ విత్ సూటబుల్ పిఎం ఇండికేటర్ అంటిల్ ద ఇండికేటర్ జస్ట్ చేంజెస్ ఇట్స్ కలర్ సో ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే మనం క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్లో మెటల్ అయోన్ యొక్క సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ టేక్ ద కాల్షియం కార్బొనేట్ ఆర్ అదర్వైజ్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ వాట్ ఎవర్ మనం ఆ తీసుకున్న దాంట్లో బఫర్ యాడ్ చేస్తాం బఫర్ అంటే విచ్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ టు ద పిహెచ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ యాడ్ చేస్తాం ఇండికేటర్ దేనికంటే మనకి ఫైనల్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది వచ్చింది అంటే మనకు కావాల్సిన టైట్రేషన్ అనేది పాసిబుల్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి ఇండికేటర్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఫర్ ద కలర్ చేంజ్ ఓకే సో ఈ క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్లో అనేది మనం టాప్ అంటే టాప్లో తీసుకున్న బ్యూరెట్లో ఈడిటీ అనేది యాడ్ యాడ్ చేస్తాం సో ఈడిటీ అనేది ఎగ్నెస్ట్ దీస్ సొల్యూషన్స్ వీ ఆర్ టైట్రేటింగ్ సో టైట్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎండ్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇస్ కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ అంటే మనం ఏ మెటల్ అయోని డిటర్మైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో మెటల్ అయోని డిటర్మైన్ చేయడాన్నే కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్
ప్రెసిపిటేట్ గనక జరిగితే విచ్ ఈస్ ప్రెసిపిటేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఆఫ్ మెటల్ ఇట్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై ఎడిషన్ ఆఫ్ సమ్ కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్స్ సచ్ యాజ్ టాటరేట్ సిట్రేట్ ఆర్ ట్రై ఇథనాల్ ఎమైన్ సో మనకి ఈ ఈ ప్రాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకున్న శాంపుల్లో హైడ్రాక్సైడ్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఆఫ్ మెటల్ కనుక జరిగితే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మెటల్ హైడ్రాక్స్ అనేది ప్రెసిపిటేట్ అయితే సో మనం ఆ ప్రెసిపిటేషన్ ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే స్టాప్ చేయాలి స్టాప్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్ సో ఆ ఏజెంట్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ప్రెసిపిటేషన్ అనేది కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోతుంది సో ఆ ఏజెంట్స్ వచ్చేసి టాటరేట్ సిట్రేట్ ఆర్ ఇథనల్ ఎమన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఓకే సో మనం ఏ మెటల్ అయాన్స్కి డైరెక్ట్ టైట్రేషన్ చేస్తాము అంటే మెటల్ అయాన్స్ దట్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ విత్ ఈడిటిఏ ఆర్ కాల్షియం కార్బొనేట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ జింక్ సల్ఫేట్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ ప్రతి కాంప్లెక్సోమెటిక్ టైట్రేషన్స్లో ఏ మెటల్ అయాన్ తీసుకుంటున్నాం అని డిటెక్ట్ చేయడాన్నే కాంప్లెక్సోమెటిక్ టైట్రేషన్స్ అని అంటాం ఓకే సో మనకి డైరెక్ట్ ప్రాసెస్లో ఐ మీన్ డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్లో యూజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన మెటల్ అయాన్స్ ఏంటంటే కాల్షియం మెగ్నీషియం అండ్ జింక్ ఇవి ఉంటే మాత్రమే మనకి డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద బ్యాక్ టైట్రేషన్స్ అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఈడిటీ అనేది ఎక్సెస్గా తీసుకోవడాన్ని బ్యాక్ టైట్రేషన్స్ అంటాం ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్ ఈడిటీఏ మనం బ్యూరేట్లో తీసుకునే ఈడిటీ అనేది ఎక్సెస్గా తీసుకుంటాం అండ్ దిస్ టైట్రేషన్స్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ వెన్ ద డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ డ్యూ టు ద రీజన్స్ సో ఈ టైట్రేషన్స్ యాక్చువల్గా అన్నీ మనం డైరెక్ట్ టైట్రేషన్లో చేయొచ్చు బట్ కొన్ని కొన్ని నాట్లకి డైరెక్ట్ టైట్రేషన్స్లో ప్రాపర్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది రాదు సో రానప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సిన టైట్రేషన్స్ ఏంటంటే బ్యాక్ టైట్రేషన్స్ చేయాలి సో రాకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్సాలిబిలిటీ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్సెస్ మనం టైట్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బఫర్ ఇండికేటర్ అండ్ ఆ శాంపుల్ అనేది సొల్యుబుల్ అవ్వట్లేదు కంప్లీట్గా సో అలా సాల్యుబుల్ అవ్వలేనప్పుడు మనం బ్యాక్ టైట్రేషన్ ప్రాసెస్ని చేయాలి సో ఎగ్జాంపుల్గా సాల్యుబుల్ అవ్వలేనిది వచ్చేసి లెడ్ సల్ఫేట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ వెరీ లో అండ్ స్టెబిలిటీ అనేది చాలా ఆ కాంప్లెక్స్ తీసుకున్న కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్కి కనుక స్టెబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటే మనం బ్యాక్ టైట్రేషన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ జ్యూ టు ద స్లో రియాక్టివిటీ విత్ ద సోడియం ఎడిటేట్ మెథడ్ వేర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈడిటిఏ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద శాంపుల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్ దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ వేర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఈడిటిఏ ఈ యాడెడ్ టు ద శాంపుల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్ ఐ మీన్ మెటల్ సొల్యూషన్ విత్ బఫర్ ఇండికేటర్ and which is titrated against the EDTA which is nothing but the sequestering agent or the complexing agent and the excess EDTA. So, we have to titrate this. We have to take the EDTA in the same quantity. So, we have to take the same quantity in the same way. Some of the quantity, I mean, ఆ మెటల్కి ఎంత కావాలో అంతే రియాక్ట్ అవుతుంది సో రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ అనేది లెఫ్ట్ ఓవర్ అయిపోతుంది సో ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ అయిపోయిన దాన్ని మనం తిరిగి సో నెక్స్ట్ సో బ్యాక్కి టైట్రేట్ చేస్తాం సో దానికే దానికి బ్యాక్ టైట్రేషన్ అని పేరు వచ్చింది ఇండికేటర్ ఈస్ టైట్రేటెడ్ ఎగ్నెస్ ద ఈడిటిఏ అండ్ హియర్ దెర్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ లెమౌంట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ద ఈడిటిఏ సో దీస్ అన్ ఎక్సెస్ ఈడిటిఏ ఈస్ అన్రియాక్టెడ్ is back titrated with the standard metal ion solution in the presence of indicator okay manaki konta quantity of edta anedi left over ayipindi so a left over ayipina edta ni em cheyalante manam standard metal ion solutions tho malli titrate cheyali it ayipindi బట్ మనకి ఎక్సెస్గా మిగిలిపోవడం వల్ల దాన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ ఓకే దాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ మనం కంటిన్యూ చేయట్లేదు అక్కడ లెఫ్ట్ ఓవర్ అయిన ఎక్సెస్నే మళ్ళీ స్టాండర్డ్ మెటల్ అయాన్ సొల్యూషన్తో మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి బ్యాక్ టైట్రేషన్స్ అని నేమ్ వచ్చింది ఓకే నాట్ ఆఫ్ ద దిస్ మెటల్ ఈ మెటల్తో ఈ మెటల్ సొల్యూషన్స్తో మనం చేయట్లేదు వీఆర్ టేకింగ్ ద అనదర్ స్టాండర్డ్ మెటల్ అయాన్ సొల్యూషన్ ఆ సొల్యూషన్లో కూడా ఇందులో అయితే ఎలా అయితే ఇండికేటర్ తీసుకున్నామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇండికేటర్ అనేది తీసుకుంటాము సో మెటల్ అయాన్ సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే ఆ సొల్యూషన్స్ జింక్ క్లోరైడ్ జింక్ సల్ఫైడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ సో ఈ జింక్ క్లోరైడ్ ఆర్ జింక్ సల్ఫైడ్లో ఇండికేటర్ యాడ్ చేసి ఈ ఎక్సెస్ అయిన ఈడిటిఏతో టైట్రేట్ చేస్తాం
సెకండ్ స్టాండర్డ్ మెటల్ అయోన్ తీసుకున్నాం బట్ ప్రీవియస్లో అసలు ఎక్సెస్ ఈడిటీఏ రిమైన్ అవ్వడానికి రీజన్ అయ్యే మెటల్ అయోన్ సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే అల్యూమినియం అయోన్ కోబాల్ట్ అయోన్ అండ్ మెర్క్యూరీ అండ్ నికిల్ ఓకే ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రీప్లేస్మెంట్ పేజంబుల్స్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఒక మెటల్ అయోన్ని ఇంకో మెటల్ అయోన్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంది దాని ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది సో దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ హైడ్రేషన్ అని అంటాం హైడ్రేషన్స్ వెన్ బోత్ బ్యాక్ హైడ్రేషన్స్ అండ్ డైరెక్ట్ హైడ్రేషన్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఓన్లీ రీప్లేస్మెంట్ హైడ్రేషన్ అక్కర్ జ్యూ టు ద ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ నాట్ షాప్ సో ఎలా అయితే డైరెక్ట్ హైడ్రేషన్ పాసిబుల్ అవ్వబోతే హైడ్రేషన్ చేసామో సేమ్ బోత్ బ్యాక్ హైడ్రేషన్ కూడా డైరెక్ట్ హైడ్రేషన్ కూడా పాసిబుల్ అవ్వకపోతే రీప్లేస్మెంట్ హైడ్రేషన్ చేస్తాం సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే టైట్రేషన్ చేసినప్పుడు లాస్ట్లో ఎండ్ పాయింట్ అనేది క్లియర్ కట్గా ఉండాలి అంటే దాని ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కలర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి సో దాన్ని బట్టి మనం చెప్తాం అసలు టైట్రేషన్ పాసిబుల్ అయ్యిందా పాసిబుల్ అవ్వలేదా అని సో ఇఫ్ డైరెక్ట్ టైట్రే బ్యాక్ కనుక అవ్వకపోతే రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం సో రీప్లేస్మెంట్లో యూజ్ చేసేది వచ్చేసి క్యాల్షియం అయోన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియా క్యాల్షియం సొల్యూషన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టెడ్ విత్ ద మెగ్నీషియం ఈడిటిఏ సో క్యాల్షియం అయోన్స్ అనేవి రీప్లేస్ చేస్తుంది మెగ్నీషియం ప్లేస్లో సో రీప్లేస్ చేయడం వల్ల మనకి క్యాల్షియం ఈడిటిఏ అనే కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది మెగ్నీషియం అయోన్స్ అనేవి రీప్లేస్ అయిపోతున్నాయి ఐ మీన్ ఎలా బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి ఓకే అండ్ ఈ వచ్చిన మెగ్నీషియం అనేవి అండ్ దిస్ మెగ్నీషియం అయోన్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద మెటల్ అయోన్ ఈస్ టైటేటెడ్ ఎగ్నెస్ట్ ఎడిటేట్ సో ఎడి స్ట్రాంగ్గా అవ్వడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని రీ ఎడిటేట్ అంటాం అంటే విచ్ యూస్ ద మోర్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద మెగ్నీషియం అయోన్ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన మెగ్నీషియం అనేది మళ్ళీ ఈడిటీఏతో ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా టూ టైమ్స్ చేస్తున్నామంటే బేసికలీ మెగ్నీషియం ఈడిటీ అనేది అన్స్టేబుల్ అంటే చాలా కాన్స్టెంట్గా ఉండదు సో ఉండలే సో ఈ రీజన్ వల్ల మనం అయోనిక్ ఫామ్లో కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే అది మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది సో అందుకని మనం ఈ మెగ్నీషియం ఈడిటీఏని మెగ్నీషియం అయోన్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఈ అయోన్ని మనం ఈడిటీఏ తోటి రియాక్ట్ చేస్తాం ఓషి మీడిటీఏ ఇన్ ద క్యాల్షియం సో ఈ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాను యాడ్ మెగ్నీషియం ఈడిటీఏ ఇన్ ద క్యాల్షియం సాల్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద బఫర్ క్యాల్షియం డిస్ప్లేసెస్ మెగ్నీషియం అండ్ ఫార్మ్స్ ఎ స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ విత్ ఈడిటీఏ యాజ్ క్యాల్షియం ఈడిటీఏ కాంప్లెక్స్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద క్యాల్షియం ఈడిటీఏ కాంప్లెక్స్ టేస్ట్ అండ్ లిబరేటెడ్ మెగ్నీషియం ఆర్ దెన్ టైటేటెడ్ విత్ స్టాండర్డ్ ఈడిటీఏ సొల్యూషన్ యూజింగ్ మోడర్న్ బ్లాక్ ట్రీ యాడికేటర్ సో మెగ్నీషియం ఈడిటీఏ అనేది అన్స్టేబుల్ కాన్స్టెంట్గా ఉండలేదు సో దాన్ని మెగ్నీషియం అయోన్ కింద కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్టాండర్డ్ మెగ్నీష్ సో మ్యాండర్డ్ ఈడిటీఏతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం సో రియాక్ట్ ఐ మీన్ టైట్రేషన్ చేస్తున్నాం సో టైట్రేట్ చేయడం వల్ల ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ బ్లాక్ టీ యాజ్ ఇండికేటర్ సో అప్పుడు అది కాంప్లెక్స్గా ఐ మీన్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది సో అందుకని ఈ ప్రాసెస్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేసాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ద వన్ మోర్ వన్ ఈజ్ ద ఆల్క్లిమేటిక్ టైట్రేషన్ సీ హియర్ క్యాల్షియం ఈజ్ రియాక్టెడ్ విత్ ద మెగ్నీషియం ఈడిటీఏ to give the calcium EDTA complex and displaces the magnesium ion and this displaced magnesium ion which is constant is reacted with the EDTA and it forms the magnesium constant EDTA ikkada maniki ee EDTA thanna EDT ee EDTA anedi chala stable ga untundi okay and next alkali metric titrations alkali metric titrations ante when a solution of disodium EDTA so this is the representation of the disodium edta is added to a solution containing metallic ions which is nothing but the mn plus complexes are formed when the liberation of two equivalent of 2h plus metal ion is titrated with the disodium edta is h2 y2 minus is reversible reversible and forming the of the metallic solution and next which displaces the 2h plus so this is the free ions of hydrogen so these 2h plus ions can be titrated with the standard sodium of nuh using acid base indicator so replace alkylimetric titrations enduku chestunnam ante h plus ni detect cheyadaniki use chesi dani alkylimetric titrations ani antam మనం తీసుకున్న మెటల్ అయోన్ అనేది డైసోడియం మీడిటీఏతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఫామ్ అయిన కాంప్లెక్స్తో పాటు 
మనకి టూ ఈక్వాలెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ హెచ్ ప్లస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ ఫామ్ అయిన హెచ్ ప్లస్ అనేవి నెక్స్ట్ సోడియం హైడ్రోక్సైడ్తో టైట్రేట్ చేస్తాం సో టైట్రేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అనేది రియాక్ట్ అయ్యిందో తెలుస్తుంది సో ఈ తెలియడాన్నే ఆల్క్లిమెటిక్ టైట్రేషన్స్ అంటాం సో ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఆఫ్ ఫామ్సి అండ్ ప్లీజ్ కమెంట్ ఫర్ ఫర్ ద టాపిక్